வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஏற்கனவே ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்தோம் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கின அப்புறம் நம்ம சைடில் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவை பார்ப்போம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறதுக்கப்புறம் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி சார்ஜ் போகிறது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பேஸாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆன் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மெயில் ஐடியை வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் அந்த மொபைலில் நீங்கள் ஜிமெயில் ஐடி ஆல்ரெடி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை போட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் ஜிமெயில் ஐடி இல்லாதவங்க கிரியேட் நியூ அக்கௌண்ட்னு கொடுக்கறது மூலமாக உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் அந்த மெயில் ஐடிக்கும் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் மூணாவது விஷயம் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினக்கப்புறம் மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் பேனில் எழுத்து விட்டிங்கன்னா அதில் ஒய்ஃபைலேருந்து ப்ளூடூத்லேருந்து எல்லாமே எனேபிள் மோடில் இருக்கும் அப்படி எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேட்ரி கன்செப்ஷன் ரொம்பவே அதிகமாகிடும் ஸோ அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் பேட்ரி லைஃபை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நாலாவது விஷயம் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினக்கப்புறம் அது தேவையில்லாத அன்வான்ட் ஆப்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் கேமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இதை ஃபுல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்டோரேஜை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அப்ளிகேஷன் மேனேஜரில் போய்ட்டு அந்த வேண்டாத ஆப்ஸ்லலாம் வந்து டிசேபிள் இல்லைனா அன்இன்ஸ்டால் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து இனிமேல் ரன் ஆகாமல் இருக்கும் அஞ்சாவது விஷயம் நீங்கள் ப்ரௌசரில் வந்து டவுன் டவுன்லோட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் உங்கள் பெர்மிஷனோட டவுன்லோட் ஆகணும்னா செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு லாக் ஸ்க்ரீன் அண்ட் செக்யூரிட்டியில் அன்னோன் சோர்ஸஸ்ன்னு இருக்கும் அது எனேபிள் மோடில் இருக்கும் அதை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணவா அப்படின்னு பெர்மிஷனோட அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகும் வேணான்னு சொல்லிட்டு அது போயிடும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் வைரஸான அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து தப்பிச்சுக்க வாய்ப்புண்டு ஆறாவது விஷயம் நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் அப்டேஷன் வரும்போது அதுவே தானாக இன்ஸ்டால் ஆகிக்கிறோம் அப்படி இன்ஸ்டால் ஆகிறது மூலமாக நம்ம டேட்டாவும் நிறையா கன்சியூம் ஆகும் இன்டர்நெட் ஸ்டோரேஜும் நிறையா கன்சியூம் ஆகும் இதை தடுக்கணும்னா நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு அந்த த்ரீ டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸில் போய் ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்ஸில் டு நாட் அப்டேட் ஆப் அப்படிங்கிறதுல வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சா மட்டும்தான் அது வந்து அப்டேட் ஆகும் தானாக அப்டேட் ஆகாது ஏழாவது விஷயம் நம்ம மொபைலுக்கு செக்யூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை லாக் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்வேர்ட் போட்டே ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு லாக் ஸ்க்ரீன் என்ற செக்யூரிட்டியில் ஸ்க்ரீன் லாக் டைப்பில் உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஹாட்ஸ்பாட்டுக்கு செக்யூரிட்டி போடுறது ரொம்பவே நல்லது அப்போ தான் நம்ம டேட்டா கன்சியூம் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செட்டிங்ஸுக்கு போய்ட்டு மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் அண்ட் தத்தடிங்களா மோருங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபியூர் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்னு இருக்கும் அதில் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிறத டிசேபிள் பண்ணிட்டு டபிள்யூ பி டூ பிஎஸ்கேன்னு இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டு சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுறவங்க உங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களோட இன்டர்நெட்டை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் எட்டாவது முக்கியமான விஷயம் நம்ம டிவைஸ் அதாவது லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்கள் பேரும் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஃபோன் நம்பரும் கொடுக்கறது மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது ஆபத்து சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது உங்கள் கூட யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் லாக் ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது உங்களோட பேரண்ட்ஸோட ஃபோன் நம்பர் தெரியாமல் போயிடும் அப்படி தெரியாமல் போகிறனால உங்களோட உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் அந்த லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து யாரோட ஃபோன் நம்பரை கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்க்குறவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அபோட் டிவைஸில் டிவைஸ் நேமுன்னு இருக்கும் அதில் உங்கள் நேமும் உங்கள் பேரண்ட்ஸோடையோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கறது மூலமாக உங்களோட நெகட்டிவான சுச்சுவேஷனுக்கு அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்பதாவது முக்கியமான விஷயம் உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து புது ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு அப்கிரேட் ஆகும்போது அதில் உள்ள டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் வேணும்னு நினைப்பீங்க அதில் உள்ள கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டு மெசேஜ் வீடியோஸ் இமேஜஸ் எல்லாமே வேணும்னு நினைப்பீங்க அதை நீங்கள் லேப்டாப்லலாம் பண்ணுறது மூலமாக ரொம்பவே லேட் ஆகும் இதுக்கு க்ளோனிட்டுங்கிற அப்ளிகேஷன் இருக்குது அது பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் புது ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் இன்ஸ்டால் பண